হাজিরিন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কত যে নিয়ামত আমাদের প্রতি আছে এবং তিনি আমাদেরকে সমস্ত মাহলুক আজের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ করে তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি আমাদেরকে অনেক নিয়ামত দিয়েছেন এই নিয়ামতগুলোর জন্য তিনি আমাদেরকে বাছাই করেছেন এবং সেই নিয়ামতের মধ্যে আমাদের রয়েছে একটি শরীর তার মধ্যে রয়েছে প্রাণ এই দুটো জিনিস এই দেহ এবং দেহর মধ্যে রুহ প্রাণ আছে এই দুটোকেই তিনি আমাদেরকে লুক আফরা করতে বলেছেন টেক কেয়ার করতে বলেছেন এবং দুটো তিনি আমানত দিয়েছেন এগুলো যেন নষ্ট না হয় যে আমাদের খাম খেয়ালিতে আমাদের নিজের হাতে এমন ক্ষতি যেন না করে দোষে আমাদের নিজেদের প্রতি তিনি অনেক সতর্ক করেছেন কোরআন এবং হাদিস হাদিসে এসেছে দুটো নিয়ামত মানুষের জীবনে আসে এগুলো তারা এই দ্বারা তারা বিভ্রান্ত হয়ে যায় এগুলো মূল্য বোঝে না এগুলো দ্বারা তারা ধোকায় পড়ে যায় একটি নিয়ামত হচ্ছে ভালো স্বাস্থ্য আরেকটি নিয়ামত হচ্ছে সময় আমাদের সুস্থ মন সুস্থ দেহ দুটোই আমাদের দরকার মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে গেলে মানুষের যেমন সমস্যা হয় শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে গেলেও সমস্যা হয়ে যায় আল্লাহর ইবাদত করার জন্য শরীরটা সুস্থ থাকা কত দরকার যারা অসুস্থ হয়ে গেছেন তারা বুঝেন আহারে এখন মসজিদে আর যেতে পারি না আহারে রোজা রাখতে পারি না আমি জানি রোজার মাসে অনেক মুরব্বীরা যখন রোজা রাখা নিষেধ সিরিয়াস ডায়াবেটিস আছে ব্লাড প্রেশার মারাত্মক অবস্থা ইত্যাদি হার্টের অবস্থা কাহিল তারা বলেন মাঝে মধ্যে যে আহারে রোজাটা রাখতে পারি না কত যে কষ্ট লাগে মনের মধ্যে বেঁচে আসি রোজা রাখতে পারছে না যদিও আল্লাহ তালা পারমিশন দিয়েছেন গুণা হবে না কিন্তু রাখতে পারলে কত ভালো লাগত এবং আমরা এভাবে দেখতে হবে যে আমাদের শরীরটাকে ঠিক মতো মেনটেনেন্স করার যে আমানত আল্লাহ তালা দিয়েছেন এ এটা ঠিক মতো মেনটেনেন্স হচ্ছে কি না আর আমাদের কাল দিল দিয়েছেন আল্লাহ তালা এটারও ঠিক মতো মেনটেনেন্স লাগে দুটো জিনিস নিয়ে আমরা আমি আপনি একটা আমাদের দিন অন্তর যেখানে প্রাণ রুহ আরেকটা হচ্ছে আমাদের বডিটা দুটোই নিয়াম দুটাকে ঠিক রাখা সুস্থ রাখা কাল তো আজকে আমরা কালবের উপরে প্রাণের উপরে কথা বলতে পারবো না রুহের উপরে কথা বলতে পারবো না সেটা আরেক দিন ইসাল আজকে একটু শরীরের উপরে কথা বলি যে আল্লাহ দেওয়ায় শরীরে আমনাত্মক আমরা কিভাবে রক্ষা করছি এই আমানতের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন যে ওমেনদেরকে তাদের সব আমানত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে আমার শরীরটা স্বাস্থ্যটা এটা আল্লাহর একটা গিফট নেয়ামত তাই না আল্লাহ আমাকে আমানত দিয়েছেন আমি ঠিক মতো এটাকে দেখভাল করি কি না লুক আপটার করি কি না যদি আমি নষ্ট করে ফেলি কিভাবে নষ্ট হয়ে যায় কিছু একদম আমরা দেখব আর একটা হাদিসে তিনি বলেছেন যে কেমতের দিন একজন মানুষের পা নড়বে না যতক্ষণ পর্যন্ত কয়েকটি প্রশ্নের জবাব না দিবে আল্লাহ সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে জবাব দিয়ে তারপরে সামনে যাবে এক নম্বর হচ্ছে তার যে বয়স দেওয়া হয়েছিল জীবনের এই জীবনকে কোন কাজে লাগিয়েছে কিভাবে কি কি কাজ করেছিল কেমন কাজ করেছে ভালো না মন্দ দুই নম্বরে কি যে কিছু জ্ঞান শিখেছে এই এলএমকে কতটুকু কাজে লাগিয়েছে আমল করেছে তিন নম্বর টাকা পয়সা কিভাবে খরচ করেছে আবার চার নম্বর হলো এই টাকা পয়সাকে কিভাবে আয় করেছে তিন নম্বর চার নম্বর যে ব্যয় করেছে কিভাবে টাকা পয়সা ইনকামের সোর্সটা হালাল ছিল না হারাম প্রতারণা করেছে ঠকবাজ করেছে ফ্রড করেছে আবার খরচ করার ক্ষেত্রে হারাম কাজে খরচ করলো না হালাল কাজে পাঁচ নম্বর হলো তার শরীরটা জেসম এটাকে কিভাবে সে ব্যবহার করেছে কোন কাজে লাগিয়েছে এখন শরীরে এই আমানতকে রক্ষা করতে হবে এমন কোন কাজ করা যাবে না যেটা আমার শরীর ক্ষতি হয়ে যায় এমন কাজ করতে হবে যে শরীরটাকে ঠিক রাখে এগুলো সব আল্লাহর পক্ষ থেকে ডিউটি এটা আমাদের দুনিয়াবি কাজ না এটা আল্লাহর হুকুম তিনি আরও বলেছেন যে তোমরা এমন কোনো কাজ করবা না যেটা তোমার নিজের ক্ষতির কারণ হয়ে যায় সেটা শারীরিক ক্ষতি হোক আর্থিক ক্ষতি হোক মানসিক ক্ষতি হোক সাংসারিক ক্ষতি হোক পারিবারিক ক্ষতি হোক এবং কোনো ক্ষতির কাজ তুমি নিজে উদ্যোগ নিয়ে করতে পারবে না যেটা তোমার ক্ষতি হবে বা কারো ক্ষতি হয়ে যাবে
এরপরে আমরা দেখি যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে শরীর যদি খারাপ হয়ে যায় চিকিৎসা করতে বলেছেন কেউ যদি বলে না চিকিৎসা করব না আমার শরীরে এই ছুরি দিয়ে কাটতে দেবো না ডাক্তারকে বাসলে বাঁধবো না বাসে মরে দাও আল্লাহ তালা যা করছেন তাই হবে তো এইটা খুব ভালো ইমানের লক্ষণ না কারণ নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম নিজে নির্দেশ দিয়েছেন হে আল্লাহর বান্ধরা চিকিৎসা করার রোগ হয়ে গেলে আল্লাহ তালা এমন কোন রোগ নাজিল করেন নাই যেটা চিকিৎসা নাজিল করেন নাই তবে অনেক সময় ডাক্তাররা ঠিক মতো খুঁজে পায় না রোগটা কি আর ওষুধও ঠিক মতো দিতে পারেন না এটা তাদের হয়তো দুর্বলতা বা তাদের শর্টকামিং কিন্তু আল্লাহর কাছে সবগুলো চিকিৎসাই আসে কাজে চিকিৎসা কর তিনি হুকুম করেছেন এরপরে আসলো আরেকটি স্টেপে চিকিৎসা তো করবো কিন্তু অসুখ যাতে না হয় সতর্ক থাকতে বলেছেন কোনটা করে শরীর খারাপ হবে সেটা করো না খাওয়ার ক্ষেত্রে আমাদেরকে গাইডলাইন দিয়েছেন বেশি করে খেতে বলছে না কম খেতে বলেছেন একটু হিসাব করে কম খাওয়ার কথা বলেছেন বলছেন যে মোমেন এক প্যাটে খায় আর যে মোমেন না সে সাত প্যাটে খায় মোমিনকে বলছেন মোমিনের আইডিয়াল খানা হলো প্যাটের তিন ভাগের এক ভাগ খাদ্য দিয়ে পূর্ণ করবে আরেক ভাগ পানি দেয়া পানি জাতীয় জিনিস আরেক ভাগ খালি রাখবে বাতাসটা নিঃশ্বাস ঠিক মতো যাবে তাহলে আল্লাহ ইবাদত করতে সুবিধা হবে শরীরও ঠিক থাকবে প্রশ্ন আসে কয়দিন খাইছি তিন ভাগের এক ভাগ তিনি আরেকটি বলে হাজিসে বলেছেন যে যত রকমের বাকেট বা বস্তা আছে মানুষের কাছে সবচেয়ে খারাপ বস্তা হচ্ছে যদি প্যাটকে ভর্তি করে খায় এর চেয়ে খারাপ বস্তা আর কিছু নাই তার খাওয়ার ক্ষেত্রে তিনি ভালো খাবার খাইতে বলেছেন আল্লাহ তালা বলেছেন নবীদিকে পাঠিয়েছেন তৈবাদ ভালো ভালো জিনিসগুলোকে হালাল করে দিয়েছেন ওই হাইল আহমদ তৈবাদ আর যত খারাপ জিনিস আছে ক্ষতি করে জিনিস আছে সবগুলোকে হারাম করে দিয়েছেন খাবার পানীয় আল্লাহ তালা জুস ড্রিঙ্ক পানি হালাল করেছেন মদকে হারাম করেছেন কার ক্ষতি আছে তার মধ্যে কোনো মানুষ কি অস্বীকার করবে যে মদে ক্ষতি নাই অবশ্যই ক্ষতি অস্বীকার করবে না এরপরে ড্রাগ এই জাতীয় কত খাবার এবং পানীয়কে আল্লাহ তালা হারাম করে দিয়েছেন এগুলা খাবা এ হবি আমরা জানি কত ইয়াং মানুষ কত সুস্থ মানুষ ভালো দেহের অধিকারী ছিল মদ খেয়ে খেয়ে শরীরকে শেষ করে দিয়েছে আর ড্রাগ খেয়ে তো আরও একদম ইয়াং মানুষ কি হয়ে গেল আর মানুষই থাকলো না তার জন্য অভিশাপ হয়ে গেছে তার পরিবারের জন্য অভিশাপ হয়ে গেছে মা বাবার জন্য অভিশাপ হয়ে গেছে আর তা যদি বিয়ে সাদি ছেলে মেয়ে থাকে তাদের জন্য সে অভিশাপ হয়ে গেছে এগুলো থেকে দূরে থাকতে বলেছেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে হালাল জিনিসও আমরা একটু আগে বললাম তাও কম করে খেতে বলেছেন তাও ঠিক করে দিয়েছেন যে গোস্ত বেশি খেয়েও না গোস্তের বেশি প্রশংসা করা নেই আল্লাহ তালা করেনি মাছের প্রশংসা করেছেন লাহমান তরিয়া তাজা মাছ তাজা গোস্ত এটা ভালো ট্রেজ করেছেন আল্লাহ তালা এখন ডাক্তাররাও বলে মাছ ভালো গোস্তের তুলনায় সবজি আরও ভালো এটার কথাও আল্লাহ তালা করার পাখি বলেছেন সবজি খাও আমি এই সমস্ত যেগুলো হার জাতীয় জিনিস দিয়েছি ভেজিটেবল জাতীয় জিনিস দিয়েছি গরু ছাগলকে ওইগুলো খাওয়াও তোমরা তোমাদের জন্য যেগুলো খাওয়া দরকার এগুলো খাও গরু ছাগলকেও মানুষ উল্টা পাল্টা খাওয়ায় যার জন্য ম্যাড কাউ ডিজিজ হয়ে যাও অনেক সময় মানুষ হয়তো হয়ই এরপরে ফাইনাল পয়েন্টে বলতে চাই যে শরীরটাকে ঠিক রাখার জন্য শরীর চর্চা করা এক্সারসাইজ করা এটাও আমাদের একটা দায়িত্ব কর্তব্য যদিও আমরা অনেকে পেরে উঠি না করি না এক্সকিউজ যোগাড় হয়ে যায় আমাদের আপনি দেখবেন যে ইসলামের এবাদতের মধ্যে আল্লাহ তালা অনেক এক্সারসাইজ ঢুকিয়ে দিয়েছেন সুন্দর করে রুকু সেজা করলে আল্লাহর কাছে যেমন বেশি কবুল হয় শরীরের জন্য ভালো এখন সায়েন্টিফিক রিসার্চে বলে রুকু সেজদা এইগুলোর মধ্যে যে এত শারীরিক ফায়দা আছে আর যত লম্বা করবে তত ফায়দা এরপরে রোজার মধ্যে আরেকটা এক্সারসাইজ প্যাটের হয় যে উপস রাখা খালি বেশি করে ঢুকানো না মাঝে মধ্যে গ্যাপ দেওয়া কত ফায়দা হদের মধ্যে গেলে কত এক্সারসাইজ করা লাগে তাও আপনার মধ্যে এক্সারসাইজ সাইড মধ্যে এক্সারসাইজ মাসা আল্লাহ রমিল জমারাতের মধ্যে এক্সারসাইজ এইভাবে মসজিদে আসার মধ্যে এক কদম দিলে আল্লাহ তালার কাছে গুনা মাফ হয়ে যায় এক দরজাত আল্লাহর কাছে বলন্ধ হয়ে যায় হেঁটে আসতে উৎসাহিত করা হয়েছে ঈদের দিনে হেঁটে আসার জন্য গাড়ি ব্যবহার না করে এমন কি স্বয়ং রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম নিজে বিবিদেরকে নিয়ে এক্সারসাইজ করেছেন হেঁটেছেন মা আয়সারা দিল্লা তালা হাজিস আপনারা শুনেছেন তিনি সফরে গিয়েছেন মা আয়সা বলেন উনি আমাকে বলেন চলো আমরা দৌড়ি দৌড়ের এক্সারসাইজ করি গিয়ে বলে চলো আমরা কম্পিটিশন লাগাই তো আয়সারা দিল্লা তালা তখনও 
একটু ইয়াং তখন ওনার উনি মোটা হন নাই পাত হ্যাংলা পাতলা ছিলেন দৌড় দিয়ে রসুল্লাহ সাল্লামকে পিছে ফেলে দিয়েছেন আবার কিছুদিন পরে আরেকবার বললেন এরকম সফরে গিয়ে রসুল্লাহ সাল্লাম চলো আমরা একটু দৌড় দিই এক্সারসাইজ করি এবার এক্সারসাইজ দিতে গিয়া মা আসা বলেন যে আমি তখন একটু মোটা হয়ে গেছিলাম ওইবার আমি ঠকে গেলাম হেরে গেলাম উনি আগে চলে গেলেন তো উনি গিয়ে বললেন যে মনে আসে না ওই যে আগে আমি হেরে গেছিলাম এবার সেটা শোধ হয়ে গেল এখানে অনেক লেসন আছে এক একটি হাজিসের মধ্যে এত বক্তব্য খোদ বা সংক্রমিত ভাবে বলা সময় নাই পারিবারিক জিন্দগির সম্পর্কে ব্যাপারে সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে আর এই যে এক্সারসাইজ যে মানুষের জীবনে একটা দরকারি জিনিস রসুল্লাহ সাল্লাম কত ব্যস্ত ছিলেন আমার আপনার থেকে কম দায়িত্বশীল ছিলেন না বেশি দায়িত্বশীল ছিলেন আমরা তারপরে তিনি এক্সারসাইজ করেছেন বিবিদিককে সময় দিয়েছেন সোফার আল্লাহ আমরা কোথায় সে থেকে এভাবে করে আমাদের জীবনকে যদি লেজি বানিয়ে ফেলে কেউ সেটা তার জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে যাবে গোস্ত খাওয়ার ক্ষেত্রে অমর দেওয়া আমি কি বলছেন বেশি গোস্ত খাইও না গোস্তে খাওয়ার বেশি নেশা বানাইও না গোস্ত বেশি খাওয়ার যারা অভ্যাস করে মদের নেশার মতো গোস্তের নেশা হয়ে যায় মদের ক্ষতির মতো গোস্তের ক্ষতি আছে এখন ডাক্তাররা কি বলে গোস্ত বেশি খাওয়ার জন্য বিশেষ করে বয়স হয়ে গেলে ফ্যাট কম খাওয়া চিনি কম খাওয়া আর আমাদের কিছু আরে রাখেন হায়ার যে দিন আসে যতদিন ততদিন আসে যা খাই তা খাওয়া কি আটকায় রাখবে না কি এইগুলো মোমিনদের কথা না মোমিনদেরকে আল্লাহ তালা কোরআন হাজিসে এত সুন্দর গাইডলাইন দিয়েছেন আর কোন ধর্মে এত সুন্দর গাইডলাইন আছে বলেন আসুন আমাদের জীবনে আমরা এভাবে করে আমাদের শাস্ত্রকে ঠিক রাখার জন্য করণীয় কাজগুলো করি যাতে করে একটু যতদিন হায়াত আসে সুস্থ মতো থেকে একটু আল্লাহর এবাদত ঠিক মতো করতে পারি আল্লাহ তালা আমাদেরকে